Furia, furia, bebé. En mi lenguaje, estoy puteando. Estamos con la señora Vanessa Strauch en Furia, bebé. Hola, Vanessa. Hola, querida, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien. Eh, yo despiertita porque dormí hace dos noches que duermo nuevamente. Bien, Vanessa, Ay, qué bueno, va. Ay, no saben qué, soy una nueva persona. La hub. ¿Cómo la lo hub. lograste? ¿Vale? ¿Se puede contar? Sí, le robé unas pastillas que había en lo de mi mamá, me las tomo y, no, y ya está. ¡Pling! Y sí, la la bárbaro, Vane. Bárbaro. Después ya, nada, agarré tres o cuatro. Esto tomás vos, mamá, va. ¡Pling! ¡Pum! ¡Papa! Como nueva y con muchas energías. Y ahora vuelve entonces la peluca de Harry, porque cuando estoy bien, este, hablo mal. <risa> eh, ¿Qué más le quería contar? Bueno, nada, che, ¿saben? Le voy a contar rapidito quién es mi mostra. Esta semana estuvimos eh, con el corazón puesto bastante en Chile, por la votación, por la reforma de la Constitución, porque se, eh, se ya fue un año desde la revuelta de las pibas allá, ¿se acuerdan que parece tan lejano? Fue hace tan poquito. Y digo de las pibas por las estudiantes, ¿no? Eh, entonces, pensando en Chile, ¿quién es mi mostra favorita o una de mis mostras? Porque ya hemos hecho hija de perra. Es el señor... Pedro Lemebel, Pedro Lemebel, ah, maravilloso, maravilloso, chiques, a los socios bebés que todavía no lo conocen, por favor, presten mucha atención. Y sí, de, de mis, mis escritores favoritos del mundo. ¿De veras? Sí. No sabía, bebita. Sí. Eh, bueno, entonces, con más, con más intención, vas a, vamos a escuchar qué es este, yo estoy como profesora de jardín hoy. Vamos no. a escuchar un poco qué es este señor, Pedrito Lemebel. El nombre completo es Pedro II Mardones Lemebel. Como dije antes, nació en Santiago de Chile, por supuesto, en el 52. ¿Y qué fue? Es difícil decir eh, una sola categoría, porque fue escritor, también fue cronista, artista plástico, artista performático, eh, fotógrafo. Y mm, lo traemos a la muestra porque fue referente de la literatura homosexual, podemos decir, sin tratar de... de de, no me gusta a mí lo que me dicen que, que hace humor feminista. Nosotros hacemos humor y somos feministas. Él era homosexual y hacía literatura homosexual. Literatura queer, decían en la Facu. Sí, queer, queer. Eh, la Facu. Y la Facu aparece. La Facu, en el 85. Y contestataria, <risa> contestataria, digamos, entonces. Literatura contestataria. Fue obviamente reconocido como uno de los más importantes cronistas de Chile y fue militante del Partido Comunista. Al con el que después tuvo problemas por su homosexualidad, como pasa casi en todos los partidos, digamos todos, digamos todo. Fue, por supuesto, duro detractor de la dictadura de Augusto Pinochet. Él era muy pobre, nació en las orillas de un lugar que se llamaba San Juan de la Guada, que básicamente era como un canalcito con agua sucia que cruzaba la zona sur de Santiago y ahí había como una población muy, muy austera, eh, más que austera, él vivió como entre basurales, la casita de él, el papá era panadero y la mamá era ama de casa. Y su casita realmente era, era un descampado con una muralla, y una, era como muy, muy humilde su hogar. Y por eso hay mucha de, en su obra, hay, se aborda mucho la, la marginalidad, marginalidad chilena aparte. Y usaba muchas referencias autobiográficas, por supuesto. Por eso es una de mis mostras favoritas, porque la poesía de este hombre es increíble. Y además el sentido del humor, el garbo cuando hablaba, los lucasos. Eh, fue la facultad en la década del 70, eh, fue la facultad de Chile, la Universidad de Chile, y se eh, le dieron el título de profesor de artes plásticas. Después, en el 79, empezó a trabajar en dos este, secundarias, que allá le dicen liceo, pero los despidieron ya en el 83, ya lo habían despedido los dos, seguramente debido a su apariencia homosexual, como lamentablemente suele suceder con casi todas las muestras que traemos acá. Siempre en un momento de las muestras han sido echadas por su aspecto homosexual entre... Comillas. Y eso está pasando todavía hoy, ahora, ¿no? Estamos hablando acá del 79, 80, pero no. Después de eso, no quiso saber más nada con la docencia, qué pena. 
Y se dedicó más que nada a los talleres literarios. Bueno, ahí se armó ya este, lo divertido, lo interesante, porque en esos talleres literarios conoció un montón de escritoras feministas chilenas divinas, Pia Barrios, eh, Nelly Richards, un montón de gente muy, muy, feministas muy conocidas de Chile. Entonces, lo, ellas lo acercaron a un montón de organismos culturales, toda gente obviamente en contra de la dictadura, gente eh, hinchita como la que nos gusta a nosotros, y con eso se fue armando un grupo cada vez más interesante para él. Esos grupos, esos, eh, eh, cosas, ¿cómo se llama? esos eh, grupos literarios... La peluca de Harry. Esos Ahí grupos está. literarios... Eh, no eran solo literarios porque eran también políticos. Y además recordemos que estaba prohibidísimo el derecho directamente a reunión por Pinochet. La, hablar de política prohibidísimo y horario y el horario estaba no, eh, normalizado con toques de queda. O sea que en esa época era como... Bueno, ya sabemos que les voy a contar de esa época, ¿no? En Chile. Su militancia era en la izquierda política, como les dije, pero tuvo problemas, voy a repetir, porque, para que no quede, porque después en un poema muy interesante él también lo dice... Tuvo problemas este, con su homosexualidad, como pasa acá también con la izquierda, con el peronismo, con todos lados, muchachos. Eh, gente mala en todos los partidos, lamentablemente. Eh, él se, se iba enojando, obviamente pobre, obviamente homosexual, eh, fue maltratado un montón. Y él cada vez se iba como... Se iba enojando cada vez más, más bronca hacia el patriarcado, obviamente, y cada vez más eh, agudo, agudo en, en sus performances, agudo en lo que decía. Eh, se quiso, le voy a contar ahora una cosa muy interesante, eh, que se llaman, eh, hizo una, una asociación, eh, y seguramente estaban para mí, para mí, eh, para mí todos, para mí, el audio de Vane, esa rabia mezclada, esa rabia mezclada, a veces pasa que cuando uno tiene una rabia mezclada y aparte un talento increíble, suceden cosas fabulosas como el colectivo llamado Las Yeguas del Apocalipsis. Las Yeguas del Apocalipsis eh, nace cuando se encuentran Francisco Casas y Pedrito Lemebel. No se sabe bien cuándo se conocieron. Eh, Francisco Casas era estudiante de literatura, el otro, bueno, dibujando, daban vueltas por ahí, pensaban lo mismo. Se encontraban seguramente en la Sociedad de Escritores de Chile. Eh, había otro bar que se llamaba Jaque Mate. Eh, también eh, él vendía postales antiguas e imágenes de la Revolución Cubana, que entusiasmo. En, en una librería de Sergio Parra, o sea, métele, por ahí se habían visto, se habían hablado un poco, y las hermanos del apocalipsis. El nombre tampoco es muy claro, pero también recordemos que eh, surgió en la época, inspirado por el SIDA en esa época en que se empezó a hablar fuerte del tema, entonces el SIDA en esa época era como una plaga total, una plaga del fin de siglo, el apocalipsis mismo. Entonces, eh, en respuesta a esa profecía, metele, ellos hicieron, decidieron personificar la versión femenina de los bíblicos jinetes del apocalipsis y se denominaron, se denominaron las yeguas del apocalipsis. Iban ahí a donde ya les dije, de aquí para allá, papapín, papapán, cigarrillo va, cigarrillo viene, la Sociedad de Escritoras de Chile. Y el debut, que es muy interesante, fue en octubre, en octubre del 88, en una entrega de premios de poesía, se llama la entrega de premios Pablo Neruda, a un poeta bastante también tremendito, llamado Raúl Zurita, que no es el ex de... No, eh, no, eh, un poeta, eh, Raúl Zurita, le daban el premio. ¿viste? En la casa de Neruda, todo divino, ¿viste? ¿Qué sé yo? en el barrio Bellavista, que ya hemos ido todas ahí. Eh, Zurita era un conocido performer que utilizaba su cuerpo como forma de expresión, que pasa mucho en Chile. Eh, he visto varias artistas que se hacían cosas con su cuerpo para, eh, en, como parte de su performance. Muy interesante, un dolor. El artista, no. de verdad, cada una conozco allá, el artista eh, en, un, eh, en, en su performance ganadora se quemó a sí mismo con un fierro caliente para mostrar su impotencia ante la realidad. Zurita, por oh, favor. Sí, sí, ¿no? Pero Zurita, tesoro. Bueno. 
Entonces eh, ellos estaban anonadados, estaban fascinados con Zurita y le quisieron dar un premio y bien Liero Zurita rechazó el obsequio del MB, el, o sea, bueno, del MB el chocho con Zurita, Zurita era, era un poquito más rebelde y rechazó el obsequio del MB en esa entrega de premios que era una corona de espinas. Así que entre esas estaban ellos, mirá qué interesante todo lo que pasaba ahí, por favor. Uno hace así, pa, 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 aplaude en un balcón y esto se, se, se queman vivos la piel. Pero por favor, ¿dónde, dónde hemos quedado? No es nada lo que estamos haciendo nosotros. Otro, les digo más performances que, eh, que hacían, por si quieren hacer alguna este fin de semana, están aburridas. A ver. Otra performance muy interesante que cranearon, voy a decir cranearon, que cranearon. <risa> qué joven, qué joven. Qué joven, 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 qué yo solo, como no gente en onda. Eh, una, una performance también es. No, performance ya no. Una performance que cranearon eh, a partir de que no había lugar en todas las carreras para homosexuales en la Universidad de Chile. Podían entrar, pero la verdad que la mayoría eran o eh, de literatura o de plásticas, como que no estaban bien vistos y, y eran bastante rechazados en otras carreras, ¿no? Así que planearon entrar a la toma de la universidad, que también estaba tomada en esa época de Chile, estos dos subidos a un caballo, como Lady Godivas, desnudas, y esto es lo que pasó... Lady porque... Godivas es una referencia que eh, Dan, eh, no, ella no es de vieja, es de gente del siglo pasado, Vanessa. No, no digas no, 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 que Hay gente que no tiene idea... Que... idea. Si pongo un pool, ya no saben quién es Lady Godiva. Fue una mujer famosa por pasear desnuda por su pueblo arriba de un caballo cubierta solo con su pelo. No sé si es un mito o fue real. Fue real, le digo Diva. Pero la gente no sabe, no es un personaje muy actual. Es una refe muy de mi mamá, le digo Diva. Totalmente. Ay, Lady Godiva. Ay, dice, todo el día en pelotas, ¿qué sos, Lady Godiva? Sí, es muy, chica, es, mi mamá decía mucho eso. Claro. Ay, cállate que mi vieja, casi que ha sido muy cheta ella, siempre la disfrazo para, para una para sus pues, fiestas de mierda que hace con gente facha ahí. Y una vez disfrazé de, 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 de la reina, no, de reina madre, porque era igual, le puse una peluca blanquita tipo, tipo vieja, y, y de Lady Godiva, que, que era con un enterito color piel, cualquier cosa, la vieja, una risa, bueno. Y la subimos a un caballo. Le hace, viste, mi madre no se queda atrás. Bueno, ¿qué quieren hacer estas dos? Si quieren hacerse las Lady Godivas, le hace, gracias Bimbo, persona desnuda sobre un caballo, y se, van, se mandan por la calle bastante lejos, porque no es que vivieran a la vuelta de la universidad, dan media cuadra, pim, pam, pues se acabó la performance. Y en el, su camino, los dos abrazaditos, que hay imágenes en YouTube que te morís de amor, los jóvenes que eran. Cuenta Pedro que, que ¿qué pasa? ¿Escuchamos, chiquiro? Escuchen cómo habla quien de Nosotros sobre la yuga de nudo, sin montura, sin nada. Pues yo pensaba, esta hueva se encabrita y caemos al suelo con nuestras presas ahí al aire, que feo, pancho. Pero también el, el <risa> pero también el, el, la escultura, porque era como una escultura en movimiento del caballo con estos dos, con estos dos homosexuales arriba, nudo. Había una cita ahí a Felinia, no sé qué pelea, a Marcor parece, a Marcor parece. ¿Sí? A Marcor, puede ser. El tiempo era muy ignorante, no sabíamos. Entonces entramos a la Universidad de Chile que estaba tomada, estaba tomada por los universitarios. Entonces, antes de entrar, íbamos pasando por un colegio de secundario, ¿no? Que en el mismo momento, cuando íbamos pasando en esta cabalgata mortuoria, este caballo que iba, ¿no es cierto? Eh, se abren las puertas del colegio y vemos a todos los chicos así, chicos adolescentes, formados. ¡Oh! Y dije yo, aquí nos gritan la vida. Y la, y, la, y la profesora que abrió la puerta nos vio este, 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 este friso que iba cargando y cerró las puertas. ¿no? Y los chicos se desordenaron todo. Y se subieron a la muralla ¿no? y nos miraron desde arriba, así, todos mirando. Oh, dije yo, Pancho, se acabó la performance, que nos van a gritar de todo. Que habla. Y lo único que recibimos fue un aplauso cerrado. Oh. Uno no sabe lo que son los jóvenes, te fijas. 
Qué amor, qué amor. Uno no sabe lo que son los jóvenes. Mirá qué, qué visión tan hermosa y tan optimista de la juventud. Vieron que divino que habla, más siempre fumando. Sí, divino, ¿eh? como habla. Ay, sí, divino, divino. Hay un montón. Hay, hay un video también cuando estuvo en Argentina con Fernando Noy, que es re interesante, pero se escucha medio mal, por eso no lo traje, que cuenta que cuando lo invitaron al Malva, a Constantini le pidió un whisky y un trabajador sexo. Y después, eh, eh, después cuenta sus cuentos con ese chiquito que se llamaba Gonzalo y lo bien que la pasaron y que nada, que era un chiquito muy joven y él se, se veía que no, que el chiquito como no estaba muy entusiasmado con ganas de hacer nada y el chiquito insistía, tengo que hacerlo porque me paga el malva, tengo que hacerlo, es muy gracioso. En fin, el malva muy bien poniendo lo que hay que poner para que venga Pedrito de Mebel Argentina. <risa> eh, vamos a la carga, se lo iban gastando a Constantini en toda esa charla. Fíjense, está en YouTube, seguramente está en YouTube con Fernando Noy, otra tremenda. Y Pedrito de Bebé. Bueno, es. Bueno, nada, tengo miedo, pero solo quería nombrar esto porque ya se me estoy terminando de. Ah, no, no, otra cosa. No, no importa, tengo miedo, torero. El Google, a mis amores. Es una película que viene ahora a partir de, ese, de esa gran eh, escritura de novela. novela que, sí, bueno, está decía crónica, novela, esa gran novela, Tengo Miedo Torero, hay una película que ya leí en Página 12, que parece que medio medio, empezando con que ya eh, los papeles de travestis lo hacen varones. Chicos, ya se acabó eso. eso es vieja la película, además. No, eh. va más, no va más, no, ahora sí, pero no importa. Este es no, 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 obvio, pero me parece que es, eh, para ver si es la que yo digo... No, porque ah, no. hay una del 16, eh, y esta es ahora que... Eh... Ah, esta es nueva, ok. Sí, no, esta no es, es, nueva, hay una que era con Daddy Brieva. ¿Qué? 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 Sí, pero... ¿Daddy Brieva hacía de, de quién, de Pedro? No sé, ¿Qué? yo lo bloqueé de mi mente porque no podía creer. Ay, no. Pará, a ver. Papá. Pará, voy flayando. Pero, no, no sé, ojalá que no. Bueno, continúa, vos continúa, vean esa... Pero, nada, tengo miedo de torero, ya, ya la van a ver por eso, como ahora va, se van a empezar de eso, como pasó con la veneno, que ahora todo el mundo adora la veneno, yo la con la veneno, y, y no pone un peso a las trabas que no tienen para comer, eh, por eso, cuando se acuerden de tengo miedo de torero, cuando empiece todo el mundo a hablar de eso, digan, ay, mira la muestra favorita que dijo. Y con eso me voy yendo y voy a irme con, una, con un manifiesto del MBL que es muy interesante para mí, que es muy amoroso, que quiero que despedirme con, con esto. Eh, él en, lo, en la primera vez que él apareció en una reunión política fue en el 86 y la primera vez que apareció en una reunión política apareció con tacos y maquillado con el símbolo comunista de la voz y el martillo cubriendo su cara en la parte izquierda obviamente, bueno un escándalo y ahí leyó su manifiesto hablo por mi diferencia un minutito solamente, es muy largo pero solo un minutito eh, le pedí a mi amiga Vicenta Quintreleo que lo grabe eh, como saben, Sudor Marica tiene un disco llamado Yeguas del Apocalipsis y él me contó que ese nombre no era un homenaje a Pedro y a Francisco Casta, sino a, a, a todas las disidencias eh, que ante los regímenes del terror respondían con orgullo disidente y sudaca y miran que Vicente de Chile sabe de qué está hablando, así que los invito a ver todos en Youtube el último video de la revuelta popular de Sudor Marica que habla lo, sobre lo que está sucediendo ahora en Chile bueno, eh, vamos a escuchar a Vicente es, es, eh, leyendo el manifiesto de Pedro Lemebel, eso ha sido mi otra favorita de hoy, googleen lo que yo no dije sepan más, siempre hay más que tomo todo en diciembre ¿eh? <risa> Fragmento de manifiesto Hablo por mi diferencia de Pedro Lemebel Tiene miedo de que se homosexualice la vida y no hablo de meterlo y sacarlo y sacarlo y meterlo solamente Hablo de ternura, compañero Usted no sabe cómo cuesta encontrar el amor en estas condiciones Usted no sabe qué es cargar con esta lepra La gente guarda la distancia la gente comprende y dice, es marica, pero escribe bien. Es marica, pero es buen amigo, súper buena onda. Yo no soy buena onda. Yo acepto al mundo sin pedirle esa buena onda. Yes, yes, yes. 
Bien. Ay, qué hermoso. Vanessa, ¿te fuiste o no? ¿Estás acá? Quédate acá hasta el final, estupidita. Estupidita. Te escucho, te escucho aquí el programa. Estupidita. Te escucho aquí el programa. Te escucho aquí el programa. Bueno, se acabó este programa. ¿Hay algún mensaje, Dani, que valga la pena leer? Que valga la pena. Que no me digan que no le gustaron los audios, que somos unas pelotudas de mierda. Escribe Vicky de Uruguay y dice, gracias, Vane, por tanta buena info. Muy bien. Fuerza Uruguay, qué bonito. Fuerza Uruguay, qué lindo. Yo recomiendo, ya que estamos acá, eh, del MBL, recomiendo Loco Afán. Eh, ¿Y cuál más? Bueno, no sé, ese es mi favorito. Y mmm, el baile de las locas. El baile para de las quien, locas. Para quienes no han leído nada del MBL, eh, y no, no saben por yo, leí, yo, yo leí este cosas online, así poemas y cosas, pero no tengo ningún libro de él, así que me parece importante. Por acá sí. recomiendan el documental que se llama Lemebel y es re lindo. Lo encuentran en la página ondamedia.cl, dice Marica por acá. Y muchísima gente amando a Vane, Oyenti Centennial, dice, chicas, eh, Lady Godiva es tan popular como Juana de Arco. Perfecto, bueno, está bien. Tomás, Tomás, es una persona Tomás, muy culta. Tiene la onda. Son eh, los chicos de 20 saben, nosotras pensamos que no, pero saben. Lo que pasa es que después, por ejemplo, hay chicos, y esto no se desmayen, Vanessa, agarrate de donde estás sentada. No, no, no. <risas> hay hay chiques de 14 o 15 que no saben quién es Madonna, por ejemplo. Y no es, o sea, no está mal, ¿por qué tienen que saber? Yo a los 14 y a los 15 por ahí no sabía quién era, no sé. Eh, bueno, pues, bueno. El no martes sé. que viene, el martes que viene, no. mi muestra favorita, te contesto, ¿por qué tienen que saber quién es Madonna? ¿Quedamos? Bueno, pero por ahí, por, eh, quiero decir, tienen tanta información. Eh, puede pasar que no sepan Les gusta es. otra gente también, gente más nueva, no pasa nada. No pasa nada, tarde de plano llega la más nueva. A mí también me gusta gente más nueva. Pero, pero, bueno, pero eh. las cosas que una da por sentado. Sí. Es verdad que hay veces, eh, Madonna, ya. todos damos por sentado. Y vos sabés que no. Y vos sabés no, que bien. no. Vos sabés que y no. Y ahora cómo me quedo yo estoy a la tarde. Bueno, Así, no. Más mostras para elegir. Cada vez se vuelve más fácil. Eh, ¿Qué más, Dani? ¿Algo más? Acá Chilena que ama le Mebel te dice, Vane, maravilloso, Vane. Gracias Vane. por discutir su maravillosa obra. Tan multidisciplinar y resiliente, su pluma marica estaba llena de poesía y amor. La verdad que sí, es, oh. es muy... Eh, es, sobre todo es muy tierno la... Mm, el loco afán son crónicas del escenario, son cuentos, además les digo para quien quizás eh, no se engancha con novelas, yo a mí me cuesta ya engancharme con novelas, eh, no sé por qué, pero no puedo, eh, la vida de Paquinco sí, pero eh, loco afán son, son cuentos y, y son muy muy maravillosos y muy hermosos. Eh, y son, cuen y son cuen cuentos también de sí, de, de todos de, de travestis y, y, y trans viviendo en estas dificultades que acaba de, de contar eh, eh, Vanessa, por supuesto. Sobre todo, viste, quienes quizás vieron la veneno y se volvieron loques. Eh, la verdad que el, los libros de Pedro de Lemebel son muy, eh, muy el mundo de... De esa serie, quiero decir, porque obviamente La Veneno tiene mucha fantasía, tiene está hecha, si bien tiene partes muy duras y muy tristes, también tiene partes muy grandilocuentes y, y planos muy fantasiosos, oh, que te dan como una poesía a toda la, 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 la vida de, a toda la vida de un ser humano. Sí, claro, o sea, sí, claro. Que no es así, por supuesto. No, Entonces, las tomas del bosque son hermosas. Claro, las tomas del bosque son un preciosismo y una cosa muy maravillosa que claramente tienen que ver con la, la magia de la ficción. Y eso también está hecho literatura, digamos, en Pedro Lemebel, uh -huh. que es ponerle preciosismo a, a las cosas que por ahí son decadentes, como, eh, viste, qué sé yo, situaciones tristes de enfermedades y de muertes y de pobreza o marginales. Entonces, eh, eh, nada, en ese sentido está, es, es muy hermoso leer a Lemebel. Eh, sí, parece que sí. Eh. No, es que yo me enojé con, con la gente de que dice, ay, veneno, que amor, y después no, 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 no se da cuenta que al lado suyo tiene viviendo otra veneno, como pasó con claro. Zulma. 
Así que como siempre, sí. mangueando. Sí. El, hay un súper, pero súper sorteo, porque hay joyas de Lenny Bruce que son una maravilla. Hola Daniel, hola, soy Ferocity. Un montón de escenas en lugares carísimos de San Martín. Sale 200 pesos una rifa que está haciendo el Teje San Martín, que para, para tener tu numérico tenés que escribirles eh, por de, de, privado. Sí, por a privé, el Instagram. A, al, teje, al Teje San Martín y te da un numerito. Pero te juro que los premios están re bien. Yo voy a comprar para tener porque son una maravilla. Porque este mes no pudieron este, recaudar lo que se necesita para repartir las cajas. Así que tenemos que ayudarlos este mes entre todos. ¿Lloraste con la veneno? Poné 200 pesos, viejo. Eso poné, pon, hay que poner eso en Instagram. ¿Lloraste con la veneno? Sí. Poné 200 pesos. En, en, <risa> eh, Escúchame, ¿cómo, es ¿cómo es el Instagram? La cuenta. El Teje San Martín. El Teje San Martín. Sí. Y ahí escriben al, al, a la cuenta, al claro, mensaje privado. Estamos haciendo así, como se puede decir. Sí. Eh, no, no, el no, el no, Teje guión bajo. Ay, pero se me rompió. Mira. Es el Teje guión bajo de guión bajo eh, San Martín. Igual te aparece enseguida cuando pones. Subí está la video, de Vanessa, está, apenas abrís. Subí un video hoy en mi Instagram que está el socio desnudo, así que tú vas a ver ese video. Ah, sí, bueno, bueno, ay, que está bien. bien no, está, no, no sé más qué hacer, no sé más qué hacer para vender, rico, chao. Chao. Chao, Vanesita.